Teacher V is here and welcome back sa aking channel. Tutuloy natin yung pagsagot natin sa learning task number 2. Bali ito ay yung pang letter B. At ang variation na involved dito ay yung tinatawag nating combined variation. Itong variation na to, combination na siya ng tatlong variations na napag-aralan natin. Direct variation, inverse variation, and joint variation. So, halo-halo na to. Kaya nga, ang tawag sa kanya ay combined variations. At makikita nyo, more than two variables na ang meron sa atin. Kaya, meron tayong values ng Y, V, W, Z, and of course, huwag kalimutan yung K o yung ating constant of variation. According to our direction, supply the missing value if Y varies directly to V and W and inversely to Z. Isulat muna natin iyang statement na yan into mathematical sentence. Pag sinulat natin siya, ito yung nalabas dyan, Y is equal to K V W over Z. So, Varies directly to VW, kaya meron tayong VW dyan, KVW, so joint variation, and then inversely to Z. So, inverse variation. So, joint variations and inverse variation nag-combine, kaya ang tawag, combined variation. Unahin natin isolve yung first row. Meron tayong values ng Y, V, W, Z. Ang nawawala or kailangan natin makuha ay yung K pagkatapos yung ating equation. Paano natin yung gagawin? Sulat muna natin yung ating formula o yung mathematical sentence natin. Pagkatapos, isulat din natin yung mga available or given values ng ating variables. So, ito na nga. Yung Y natin is 4. Ayan. Yung V is 12. Yung W is 18. Yung Z is 24. At ang K natin is question mark kasi hindi pa natin alam or aalamin muna natin. Gawin natin, i-substitute lang natin siya dito sa parang pinaka-formula natin. Ito. Yung Y, palitan muna ng number. So, for na siya. Then yung K, dahil wala naman, sulat mo lang yung K. And yung V is 12. Yung W is 18. So, palitan lang natin ng mga numbers, yung ating letters. Ayan. Pagkatapos yung Z, i-divide natin siya dun sa Z. Divide natin sa 24. And i-multiply lang natin 12 times 18 times K. So, copy muna yung 4. So, adyan lang yung K. And, meron tayong 12 times 18 times K. So, 12 times 18 is 216 then times K. Nagiging 216K na to. And then, divide natin siya sa 24. So, 216K divide by 24. Makukuha natin. Labas dyan, 9. And meron tayong variable na K. Kaya, 9K. And of course, yung Y natin na 4. Kaya, 4 is equal to 9K. Pero, kailangan natin masolve a K. Kaya, Kailangan maalis natin yung 9 sa tabi ni K. Para maalis to, i-divide natin both sides to 9. Pag dinivide na natin yan, may iwan na lang ang K. Ang K na natin ay 4 over 9. Okay lang ba na fraction yung ating K? Of course, pwedeng-pwede yun. Sulat na natin yung ating K. Yan, 4 over 9. Pa paano naman yung equation? Ang equation, gagayahin lang din natin ito. Ayan, yung parang formula nga natin. Pero, papalitan natin yung k natin ng number. Yun lang ang babaguhin natin. k lang ang babaguhin. So, ang k natin is 4 over 9. So, palitan natin siya. Magiging ganito na yan. y is equal to 4 v w over 9z. So, itong k natin, itong k, napansin nyo yung k, Ito yan, yung 4 over 9. Yung V, W, so ganun pa rin. And yung Z, ayun pa rin, nasa denominator pa rin. Okay? Pero dito, makikita mo na nga na yung K natin is 4 over 9. So, 
natin. Yan lang ang pagsulat sa equation. Hindi ka na magkukompute once na makuha mo na yung k. Substitute mo na lang siya. Okay, punta tayo sa second row. Ayan, 18, yung y natin, yung v. Ang nawawala rito is yung w and yung equation. Isinulat lang natin dito yung mga values. So, yung 18 natin, ayan, v is 3. And yung w natin is question mark kasi dising pa. Yung z natin is 6. And then, yung k natin is 10. So, i-substitute lang natin dito sa ating mathematical sentence. Yung y natin is 18. Yung k is 10. Yung v is 3. And w, dahil walang value pa, sulat na lang natin as w. Then, i-divide natin sa z, which is 6. Then, i-times na natin. 10 times 3 is 30 times w is 30 w. And i-divide natin sa 6. 30 divided by 6 is 5. And then, yung W, wag natin kalimutan. Then, kailangan, maiwan lang yung W at maalis natin yung 5. Para magawa yun, i-divide natin both sides to 5. Okay. Makakancel na siya at may iwan na yung W. The answer na natin is 18 over 5. Ito na yung ating magiging W. Pwede rin naman, yung iba, ang ginagawa, kinoconvert ito into decimal. So, pwede rin naman yun. Pero, kung student kita, pwede na sa akin tong 18 over 5. Okay. So, pag dinesimal mo to ang sagot niya is 3.6. So, ilagay na natin sa ating table yung 18 over 5. Ito na siya. Paano naman ang equation? Ang equation, kukopyahin mo lang to Pagkatapos, palitan mo yung k ng number. Okay. Kaya ang mag dito ay y is equal to 10 bw over z. So, yung 10 natin, ito yung k, pinalitan mo lang siya ng number. Okay, next, punta tayo sa pangatlong row. Ang missing is yung y, pagkatapos yung k. Yung k, understood na Malalaman mo na siya sa pagtingin mo pa lang dito sa ating equation. Yung number na nakikita mo dito sa equation, ay yun ang ating k, di ba? So, meron tayo ditong 3 over 2. Ito yung magiging k natin. And then, isulatan natin yung ibang mga values. So, ito na siya. Y is question mark kasi wala nga or unknown. And then, ito na yung v natin, 16, w, 18, z is 6. And then, yung k natin is 3 over 2. Substitute natin ngayon sa ating mathematical sentence. Ito. So, yung y wala. So, sulat mo lang yung y. And then, equal to 3 over 2. Ito kasi yung k natin, di ba? 3 over 2. And then, yung v at 16. Yung w is 18. And, divide pa natin sa z. Kaya huwag mo kalimutan yung z. Kasi ang z dito is 6. Yung 2, hindi ito ang Z natin. Yung 2, galing dun sa K. Okay? So, baka malito kayo. Okay, then, multiply natin yung numerator and then yung denominator. So, 3 times 16 times 18, ang lalabas dyan is 864. And then, 2 times 16 is 12. And, i-divide na natin. Ang lalabas na value ng Y natin is 72. Okay, sulat na natin sa ating table. 72. Okay. Fourth row. Dito na tayo. So, makikita ninyo, ang kulang ay yung V at yung ating K. Pero makukuha nyo na agad ang K dyan kasi given ang equation. Dito sa equation, yung nag-iisang number dito, yun yung K. Then, sulat lang natin yung mga values. Ayan na siya. So, missing lang yung V. Ano? Question mark siya dyan. And then, substitute natin. Yung y natin is 30. Ayan siya, 30. And then, yung k natin is 8. Yung v is unknown. So, lagay lang natin yung v. And then, yung w is 6. And then, divide natin sa z na 4. Okay. Then, times natin yung numerator. So, 8 times 6 is 48 times v. So, we have 48 v. Then, divide by 4. So, divide mo yung 48 sa 4. Ang lalabas dyan is 12V. Ayan. 
kailangang maiwan ng V, so divide natin sa 12 para maalis yung 12. Okay, ang magiging answer natin is V is equal to 30 over 12. Pero, itong 30 over 12, fraction siya na pwede mo pang malowest term. Ano ang pwede mong i-divide pareho sa kanila? Pwede mong i-divide pareho sa sa 6, kaya 30 divided by 6 is 5, and 12 divided by 6 is 2. Kaya ang final answer natin dito is 5 over 2. Ayan, sulat na natin. Ayan na siya. Ayan, nasa last row na tayo. Sa last row, ang kukunin natin is yung y. Kukunin natin yung y. So, sinulat lang natin yung mga values. Yung v natin is 9. Ayan, yung w is 12. Yung Z is 8. And then yung K natin is 6. So, i-substitute lang natin. Yung K is 6. Eight times natin sa V na 9. And then sa W na 12. Then, i-divide natin sa Z na 8. Okay, then i-multiply natin. 6 times 9. 54 times 12. So, that is 648. Divide mo sa 8. Ang sagot ay 81. At ito ang magiging y na natin. So, lagay na natin sa table yung y. So, ayan, 81. Paano ang equation? Okay, madali na lang ang equation kasi meron naman na tayong k. So, copyin mo lang to Pagkatas palitan mo lang yung k ng 6. Ayan. y is equal to 6 v w over z. And that's it. Kompleto na yung ating table. Kaya ito yung sinasabi nating combined variation. Combination siya ng direct, inverse, and joint variation. Ang kailangan mo lang matutunan dito is yung multiplication and division. And make sure na tama yung mathematical sentence na ginagamit mo. Kasi kapag mali ka rito, mali yan lahat. Sigurado. Okay? So kailangan i-translate mo yung statement sa tamang mathematical sentence para makuha mo ng tama yung answer. Okay, and that's it for our learning task number 2. Susunod na i-explain ko sa inyo is yung learning task number 3. Kaya kita-kita ulit tayo sa next video ko. Pero, baka naman, pwede mong i-share dito sa iba para yung iba ay matulungan din sa pagsagot nila ng learning task. Okay, at lagi mong tandaan na kung gugustuhin mo, magagawa mo matutunan ang mathematics. Pwede rin mag-subscribe ka. So, click mo na lang yung subscribe dyan. And then, yung bell button para updated ka lagi sa mga videos na gagawin natin dito sa aking channel. Okay? So, see you next time. Goodbye!